கொடைக்கானல் பிரையன் பூங்காவில் பூத்து குழுங்கும் வண்ண வண மலர்களை சுற்றுலா பயணிகள் கண்டு மகிழ்கின்றனர் மலைகளின் இளவரசியான கொடைக்கானலில் சீசன் களை கட்ட தொடங்கியுள்ளது பள்ளிகளுக்கு கோடை விடுமுறை விடப்பட்டதை அடுத்து கொடைக்கானலை நோக்கி சுற்றுலா பயணிகள் படையெடுக்கின்றனர் கோடை மழையும் அவ்வப்போது பெய்து சுற்றுலா பயணிகளை மகிழ்ச்சிப்படுத்தி வருகிறது இந்நிலையில் கொடைக்கானலில் உள்ள பிரையன் பூங்காவில் பூத்து குழுங்கும் வண்ண மலர்கள் சுற்றுலா பயணிகளை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது பிரையன் பூங்காவில் ரோஜா டெய்சி கிளாடியஸ் சால்வியா பால்சம் ஆஸ்டர் ஆகிய மலர்கள் பல்வேறு வகையாக பூத்து குழுங்குகின்றன இவற்றை கண்டு மகிழும் சுற்றுலா பயணிகள் பூக்களுடன் நின்று ஆர்வத்துடன் புகைப்படங்கள் எடுத்து வருகின்றனர் எல்லா ஃப்ளார்ஸும் ஒரே இடத்துல பார்க்குறது மாதிரி எங்கேயும் பார்க்க முடியாது கொடைக்கானலில் எல்லா ஃப்ளார்ஸும் எல் எல்லாமே இங்கே சேர்ந்துருக்கு நாங்கள் என்ஜாய் பண்ணுறது மாதிரி இங்கே என்ஜாய் பண்ண மாதிரி நாங்கள் எங்கே என்ஜாய் பண்ணலை கிளைமேட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்டர்லி டிஃப்ரெண்ட்டு நல்ல க்ளவுடியாகவும் நல்ல மிஸ்டிங் நல்ல நல்ல ஒரு என்ஜாய் பண்ணலாம் நல்ல கிளைமேட் ஆளும் காங்கிரசுக்கும் பாஜகவுக்கும் இடையே கடும் போட்டி நிலவும் கர்நாடக சட்டமன்ற தேர்தலில் முதலமைச்சர் சித்தராமையா இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறார் சாமுண்டேஸ்வரி தொகுதியில் வேட்புமனு சமர்ப்பித்துள்ள முதலமைச்சர் பதாமி தொகுதியிலும் போட்டியிடுகிறார் கர்நாடக தேர்தலில் எல்லோரும் அறிந்த ரகசியம் வெளிப்படையாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது முதலமைச்சர் சித்தராமையா இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறார் சாமுண்டேஸ்வரி தொகுதியில் வேட்புமனு சமர்ப்பித்துள்ள அவர் பாதாமி தொகுதியிலும் களம் காண்கிறார் வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய இன்னும் இரண்டு நாட்கள் மட்டுமே உள்ள நிலையில் பாதாமி தொகுதிக்கான வேட்பாளர் மாற்றப்பட்டு சித்தராமையா களமிறக்கப்பட்டுள்ளார் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்படும் முன்னரே சித்தராமையா இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடலாம் என்பது பரவலாக விவாதிக்கப்பட்டது அவரும் தான் பாதாமியில் போட்டியிடுவது வட கர்நாடகத்தில் காங்கிரஸ் கூடுதல் தொகுதிகளில் வெற்றி பெற உதவும் என்று கட்சி நிர்வாகிகள் தெரிவித்ததாக கூறியிருந்தார் காங்கிரசின் முதல் வேட்பாளர் பட்டியலில் பாதாமிக்கு தேவராஜ் பாட்டீல் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தார் இருப்பினும் சித்தராமையா பாதாமியிலும் போட்டியிடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது ஏன் பாதாமி முதலமைச்சரின் தேர்வாக உள்ளது சாமுண்டேஸ்வரி தொகுதியில் ஏழு முறை போட்டியிட்டு ஐந்து முறை வெற்றிக் கணியை பறித்திருந்தாலும் தேவேகவுடாவின் மதசார்பற்ற ஜனதாதளமும் பாஜகவும் அவரை தோற்கடிக்க ரகசிய கூட்டு வைத்துள்ளதாக காங்கிரஸ் குற்றம் சாட்டியுள்ளது மேலும் சாமுண்டேஸ்வரி தொகுதியில் மதசார்பற்ற ஜனதா தளத்தின் வாக்கு வங்கியான உக்களிக்கர்கள் கணிசமாக உள்ளனர் சித்தராமையா சென்ற முறை வெற்றி பெற்ற வருணா தொகுதியில் தனது மகன் எந்திராவை நிறுத்தியுள்ளார் பாதாமி தொகுதியில் ஆடு வளர்ப்பில் ஈடுபட்டுள்ள குருபர்கள் கணிசமான அளவில் உள்ளனர் சித்தராமையா இந்த பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பை சேர்ந்தவர் சித்தராமையா இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடுவது தோல்வி மயத்தை காட்டுவதாக பாஜக விமர்சனம் செய்துள்ளது இதுகுறித்து ட்விட்டரில் இந்தியில் பதிவிட்டுள்ள பாஜக பொதுச் செயலாளர் முரளிதர ராவ் இந்த இரண்டு தொகுதிகளில் மட்டுமல்ல அனைத்து தொகுதிகளிலும் காங்கிரஸ் தோல்வியை தழுவும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் இதற்கு ஹிந்தி தெரியாது கன்னடம் அல்லது ஆங்கிலத்தில் பதிவிடுங்கள் என்று பதிலளித்துள்ளார் சித்தராமையா இங்கு கன்னட அடையாளத்தை அவர் உயர்த்தி பிடிக்கிறார் சித்தராமையா அரசின் பெங்களூரு மெட்ரோவில் இந்திக்கு பதில் கன்னடம் கர்நாடக மாநிலத்திற்கு தனி கொடி லிங்காயத்துகளுக்கு தனி மதம் ஆகிய செயல்பாடுகள் பாஜகவின் இந்துத்துவத்திற்கு கடும் நெருக்கடியை தந்துள்ளது இந்த நிலையில் தேர்தலில் எடியூரப்பாவின் தலைமையை இதுவரை நம்பியிருந்த பாஜக தற்போது பிரதமர் நரேந்திர மோடியை எதிர்பார்த்துள்ளது முதல்வர் சித்தராமையாவே தேர்தல் ரேஸில் முந்துகிறார் என்று புளும்பர்க் குவிண்ட் நடத்தியுள்ள கருத்து கணிப்பு தெரிவித்துள்ளது எனவே பிரதமர் நரேந்திர மோடி இறுதிக்கட்ட பரப்புரைக்கு வரவுள்ளார் எதிர்வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதியிலிருந்து எட்டு நாட்களுக்கு பதினாறு இடங்களில் பரப்புரை மேற்கொள்கிறார் நரேந்திர மோடி மேஜிக் பாஜகவுக்கு கை கொடுக்குமா பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் சென்னையை சேர்ந்த சாஹில் நியூசிலாந்து ஜூனியர் கிரிக்கெட் அணிக்கு தேர்வாகி சாதனை படைத்துள்ளார் நியூசிலாந்து ஜூனியர் அணிக்கு தேர்வாக முதல் தமிழன் சாஹில் படைத்த சாதனைகள் என்ன என்பதை இப்போது பார்க்கலாம் சென்னை அண்ணா நகரை சேர்ந்த பதினோரு வயதான சாஹில் சிறு வயதிலிருந்தே கிரிக்கெட் மீது தீரா காதல் கொண்டிருந்தார் தன்னுடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்ற துடித்த சாஹில் ஆறு வயதிலிருந்தே கிரிக்கெட் பயிற்சியில் களமிறங்கினார் இந்த நிலையில் சென்னையிலிருந்து நியூசிலாந்திற்கு குடிபெயர்ந்த அவரது பெற்றோர் மகனின் ஆசையை நிறைவேற்ற அங்குள்ள பள்ளியில் கிரிக்கெட் விளையாட்டில் சேர்த்துள்ளனர் இந்த வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்திய சாஹில் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தார் முதல் மாணவனாக தன்னுடைய திறமையை நிரூபித்தார் சாஹில் 
இதன் பயனாக பதினைந்து வயதிற்குட்பட்டோருக்கான மாவட்ட அணிக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டார் இதன் மூலம் நியூசிலாந்து ஜூனியர் அணிக்கு தேர்வாகும் முதல் தமிழர் என்ற சாதனையை சாகில் நிகழ்த்தியுள்ளார் நடப்பு ஐ பி எல் தொடரில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் கேப்டனான நியூசிலாந்து வீரர் கேன் வில்லியம்சன் செயல்படுகிறார் இவர் சாகரின் திறமையை கண்டு வியந்து அவருடைய பயிற்சி கூடத்திற்கு அழைத்து சென்று சிறப்பு பயிற்சி அளித்து வருகிறார் பேட்டிங் பவுலிங்கில் அசத்தி சிறந்த ஆல்ரவுண்டராக வலம் வருகிறார் சாகர் நியூசிலாந்து ஜூனியர் அணிக்கு விளையாடினாலும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் இந்திய அணிக்காக விளையாடுவதுதான் தன்னுடைய லட்சியம் என்கிறார் சாகர் ரீஜனல் டீம்ஸ் like ranji trophy tamil nadu team next under under 19 indian cricket team la vilayadana and finally indian international cricket team la vilayadana vilayattil saadhika thiramai vidamuyarchi inda irandai kaattilum veredum thevai illai enbadai nirupithullar sahil ivarad saadhanai payanam thodara vaazhthukirathu news 18 tamil nadu மதுரையை பசுமையாக்கும் வகையிலும் மரங்கள் குறித்து இளைஞர்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையிலும் செயல்பட்டு வரும் மரம் மதுரை அமைப்பு குறித்து இன்றைய இப்படிக்கு இவர்கள் பகுதியில் பார்க்கலாம் மதுரை மாவட்டத்தில் மரம் மதுரைங்கிற அமைப்பை இன்றைக்கி ஒருங்கிணைச்சு செயல்படுத்திட்டே இருக்கும் நான் படித்தது வந்து எம்எஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் நான் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் முடித்தேன் பத்து வரைக்கும் வந்து கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டடாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் மதுரைக்கு ஒரு தடவை வரும்போது என்னால் உணர முடிஞ்சது இன்றைக்கி மரம் வைக்கிறதுக்கோ இல்லை கண்மாய்களை வந்து தூர்வாரதுக்கோ இப்படி பொதுவாக நம்மளை சுற்றி இருக்கிற விஷயங்களை வந்து சரிப்படுத்துறக்க இருக்கிற மக்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து ரொம்ப 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 குறைவாக இருந்தது ஸோ இதை நம்மளும் எடுத்து பண்ணுவோமே நம்மளும் இன்னும் எத்தனை நாள் தான் குறை சொல்லிகிட்டே இருக்க போகிறோம் சரி முயற்சி எடுத்து பண்ணுவோமே சொல்லி ஆரம்பிச்சது தான் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து தொடர்ச்சியாக நான் வந்து களைப்பணியில் தான் இருக்கேன் இதில் முழு நேரமாக நான் இதில் செயல்படுறோம் மரமதுரையோட கான்செப்டே இதை மரங்களுக்கும் மனிதர்களும் உள்ள உறவுகளை வந்து மேம்படுத்தணுங்கிறது தான் இது பேசிக்கான விஷயங்க இன்றைக்கி ஒரு மரம் வச்சாலும் அந்த ஒரு மரம் வந்து முழுமையாக வளர்ச்சி அடைகிற வரைக்கும் நம்மளுடைய முயற்சிகள் அங்கே என்ன எந்த அளவுக்கு நம்ம அங்கே பதிவு பண்ணுறோங்கிறது தான் உண்மையான ஒரு செயல்பாடுக்குரிய ஒரு அர்த்தமுள்ள ஒரு செயல்பாடுன்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் கல்லூரி மாணவர்களை போய் நாங்கள் மொதல் போய் அப்ரோச் பண்ணுவேன் இதுக்கு நம்மளுடைய பொறுப்புகள் என்ன ஒவ்வொருத்தரோட தனி மனித மனிதனுடைய கடமைகள் என்னன்றதை வந்து சொல்லும் பொழுது இந்த அடித்தளத்தை தான் திரும்ப 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 நம்ம வந்து செயல்ப செயல்பாடுக்கு வந்து அவங்களை கூட்டிகிட்டு வந்து அவங்கள ஒவ்வொரு இடத்துல கூ கூப்பிட்டு வரும்போது அவங்களே அவங்க நண்பர்களை கூட்டு வர ஆரம்பித்தாங்க மொதல் வந்து ஒரு ஐம்பது அறுபது ஸ்டூடெண்ட்ஸை சேர்ந்து ஆரம்பித்தோம் இப்படி போய் பேச பேச என்ன ஆனாங்கன்னா அந்தந்த பகுதியில் உள்ள மக்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே வந்து என்ன பண்ணுறீங்க என்ன இது எதுக்கு இங்கே வந்து என்னமோ எழுதிகிட்டே இருக்கீங்க வீட்டையே பார்த்துட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது நாங்கள் அவங்கள்ட்ட திரும்ப கேட்போம் இந்த மரம் உங்களுக்கு பேர் தெரியுமா இது எத்தனை வருஷமாக இருக்குது சார் நான் பிறந்ததுலேருந்து இங்கே தான் இருக்குது அப்படின்பாங்க அப்போ இந்த பேர் உங்களுக்கு தெரியுமா இல்லை சார் இது மரம் தான் அம்பாங்க இப்படி நாங்கள் இல்லை சார் இது இந்த இந்த வீட்டில் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறது வந்து உதிக மரம் சார் இது இது இதனுடைய தன்மைகள் வந்து இந்தது இது வந்து நம்மளுடைய பாரம்பரிய மரம் சார் இப்படி ஒன்று ஒன்று சொல்லும்போது அவங்களுக்கு அந்த ஒரு ஈடுபாடு இது இதாச்சு நிறைய மாணவர்கள் எங்கிட்ட பேசும்போதே வருவாங்க இப்போ ரோட்டில் போகும்போது அணை எங்களுக்கு ஒரு ஒரு சந்தோஷம் வந்திருக்கு இன்றைக்கி ஒரு வாக மரம் பா என்ன என்னை தாண்டி போகும்போது ஒரு வாக மரம் ஒன்று கிராஸ் பண்ணேன் ஒரு பூவரச மரம் போது அந்த ஒரு அந்த உணர்வு பரிவாற்றங்கிறது ஒரு சின்னதாக அங்கே ஆரம்பமாச்சு அதுதான் இதோடைய ஆரம்பம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்குதுன்னா இந்த மாதிரி சார் இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து மரம் மதுரை இதை வந்து மரம் வைக்கிறக்காண்டி இங்கே நாங்கள் வந்திருக்கோம் யாருக்கு மரம் வேணும்னு சொல்கிறீங்களோ உங்கள் பேர் உங்களுடைய முகவரி சொல்லிட்டீங்கன்னா நாங்களே வந்து உங்கள் வீட்டுக்கு நாங்களே வந்து மரம் வச்சு கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்களே ரெக்வஸ்ட் பண்ணுவோம் பர்த்டே அன்னைக்கெல்லாம் நாங்கள் நிறைய மரம் வைக்கிறக்காண்டி கேட்பாங்க அவங்களெல்லாம் என்ன ரெக்வஸ்ட் பண்ணுவோன்னா கரெக்டான இடத்துல வந்து வைக்கிறதுக்கு நாங்களே சொல்லிடுவோம் இப்போ என் இஷ்டத்துக்கு நாங்கள் ஒரு அஞ்சு மரம் வைங்கன்னு சொல்லாமல் நாங்களே ஒரு இடத்த சொல்லிடுவோம் இந்த இடத்துக்கு வாங்க இந்த இடத்துல மரம் வச்சு கொடுப்போம் ஏன்னா அங்கே வந்து வளர்க்குற ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் ஸோ இது என்ன ஆகுனா மக்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும் நாளைக்கு அவங்க எப்போ வந்து பார்த்தாலும் அந்த மரம் வளர்ந்துருக்கும் அந்த